வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது பிஜி டிஆர்பி எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் சொல்யூஷன் தான் எந்த பேப்பர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்சியல் ஜாமெண்ட்ரியில இருந்து லாஸ்ட் வீடியோவும் நம்ம டிஃபரன்சியல் ஜாமெண்ட்ரியோட கொஸ்டின் பேப்பர் சொல்யூஷன் தான் பார்த்தோம் இந்த வீடியோலயும் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போறோம் ஓகே லாஸ்ட் வீடியோ பாக்கலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டினா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த ஜியோடசிக் கர்வேச்சர் ஆஃப் ய ஜியோடசிக் இஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜியோடசிக் கர்வேச்சர் ஆஃப் ய ஜியோடசிக் வந்து ஆல்வேஸ் ஜீரோ தான் ஆப்ஷன் டி இஸ் கரெக்ட் ஆல்ரெடி நான் லாஸ்ட் வீடியோல சொன்ன மாதிரி ஜியோடசிக் டாபிக்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க சோ அந்த டாபிக் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ரிசல்ட் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் டைம்ல கண்டிப்பா ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போங்க அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருது ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் தட் த பராமெட்ரிக் கவுஸ் ஆர் இன் கான்ஜிகேட் டைரக்ஷன்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பராமெட்ரிக் கவுஸ் வந்து கான்ஜிகேட் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுக்கான நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்கறாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எம் ஈக்வல் டு ஜீரோ தட் இஸ் ஆப்ஷன் சி இது மாதிரி நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கு அதுவும் கலெக்ட் பண்ணி நோட் பண்ணி வைங்க அதுல இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க முடிஞ்சா நம்ம சேனல்ல ஒரு ரிசல்ட் கலெக்ஷன் வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்றேன் கண்டிப்பா இதெல்லாம் பாத்துட்டு போங்க எக்ஸாம்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் த ஃபண்டமெண்டல் மேக்னிடியூட்ஸ் இ எஃப் ஜி ஆஃப் த ஹெலிகாய்ட் X equal to U cos V, Y equal to U sin V, Z equal to F of U plus C V are given by. ஒரு ஹெலிகாய்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஹெலிகாய்டோட பேராமெட்ரிக் ஈக்வேஷன் கொடுத்திருக்காங்க இந்த பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம்ல இருந்து நம்ம இஜிஎஃப்ஓட வேல்யூஸ் ஃபைன் பண்ணணும் இஜிஎஃப்ங்கிறது எதோட கோ எஃபிஷியன் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்மோட கோ எஃபிஷியன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஃபார்ம் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் லாஸ்ட் வீடியோல கூட போட்டிருந்தோம் அந்த ஃபார்ம்ல வரக்கூடிய கோ எஃபிஷியன்ஸ் தான் இ எஃப் ஜி அது ஃபைன் பண்றதுக்கு ஃபார்ம்லா இருக்கு அந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த இஎஃப்ஜி ஃபைன் பண்ண போறோம் ஓகே இது ஒரு ப்ராப்ளம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் அதுல இருந்து ஆர் ஃபார்ம் பண்ணணும் ஆருங்கிறது ஒண்ணும் கிடையாது ஆர் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜெட் தான் சோ அதை எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ ஃபைன் பண்ண போறோம் ஆர் ஒன்னுங்கிறது டிஃபரன்சியேட் ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூ எடுத்திருக்க இந்த ஆர் யூ பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றது தான் ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிறது வி பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்றது ஓகேயா இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர் ஒன் ஆர் ஐ யூவை பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்ணுங்க யூ காஸ் வியை டிஃபரன்சியேட் பண்ணா யூ ஒன் ஆயிடும் காஸ் வி மட்டும் கிடைக்கும் அதே மாதிரி யூ சைன் வில யூ ஒன் ஆயிடும் சைன் வி மட்டும் கிடைக்கும் அடுத்து எஃப் ஆஃப் யூ பிளஸ் சி வின் இருக்கு எஃப் ஆஃப் யூவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் யூ அடுத்து அதுல வந்து கான்ஸ்டன்ட்டும் வியும் தான் இருக்கு யூ டேமே இல்ல சோ அது ஜீரோ ஆயிடும் R1 கிடைச்சிச்சு அதே மாதிரி R2 டூ ஃபைன் பண்ணும் ஆர் டூங்கிறது என்ன சொன்னோம் ஆர் வந்து வீய பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வி தான் ஆர் டூ ஓகே பண்ணுங்க வி பொறுத்து டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் போது காஸ் வீய பண்ணோம்னா மைனஸ் சைன் வி சோ யு சைன் வி அடுத்தது சைன் வீய பண்ணோம்னா காஸ் வி சோ யூ காஸ் வி எஃப் ஆஃப் யூல விஏ இல்ல சோ இந்த டேம் ஜீரோ சி இன்டு வி டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் போது V1 ஆயிடும் C மட்டும் கிடைக்கும் ஓகே இப்ப நமக்கு R1 அண்ட் ஆர் டூ ரெடியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம இ வேல்யூ ஃபைன் பண்ண போறோம் இ வேல்யூ ஃபைன் பண்றதுக்கு நமக்கு ஃபார்ம்லா தெரியும் என்ன ஃபார்ம்லானா ஆர் ஒன் டாட் ஆர் ஒன் இதுதான் இக்கான ஃபார்ம்லா ஆர் ஒன்னே டூ டைம்ஸ் எடுத்து டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் காஸ் வி காஸ் வி பண்ணோம்னா காஸ் ஸ்கொயர் வி சைன் வி சைன் வி பண்ணோம்னா சைன் ஸ்கொயர் வி எஃப் டேஷ் ஆஃப் யூ இன்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் யூ எஃப் டேஷ் ஸ்கொயர் ஆஃப் யூ கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் காஸ் ஸ்கொயர் வி சைன்ஸ் ஸ்கொயர் வி ஒன் ஆயிடும் சோ ஒன் பிளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் யூ நமக்கு ஆப்ஷன்ல வந்து யூ இல்லாம எஃப் டேஷ் எஃப் டேஷ் ஸ்கொயர் மட்டும் வந்திருக்கிறதுனால இங்க நம்ம யூ இல்லாம எழுதிருக்கோம் சோ நமக்கு இ கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் ஒன் பிளஸ் எஃப் டேஷ் ஸ்கொயர் ஓகேயா
சோ இ எஃப் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருந்தாவே போதும் எக்ஸாம் டைம்ல இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் அந்த அவசரத்துல நம்ம இதெல்லாம் பாத்துருக்கவே மாட்டோம் நம்ம பாட்டுக்கு வரிசையா இ எஃப் ஜி எல்லாமே ஃபைன் பண்ணிருப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எல்லாத்துலயுமே சேமா இருக்கும் சோ கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேஷனோட ஒர்க் பண்ணா இதோ ஒரு டைம்ல நம்ம சேவ் பண்ணலாம் ஓகேயா ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருந்தா கூட இப்ப நான் ஜியோட வேல்யூ எப்படி ஃபைன் பண்றதுங்கிறதும் கொடுத்துடுறேன் ஏன்னா அதோட ஃபார்ம்லா தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கட்டும் ஜிக்கு ஃபார்ம்லா பாத்தீங்கன்னா ஆர் டூ டாட் ஆர் டூ தான் இக்கு ஆர் ஒன் டாட் ஆர் ஒன் எஃப்க்கு ஆர் ஒன் டாட் ஆர் டூ ஜிக்கு ஆர் டூ டாட் ஆர் டூ ஆர் டூ டாட் ஆர் டூ பண்ணும் போது நமக்கு இதே ஆன்சர் கிடைக்குது யு ஸ்கொயர் பிளஸ் சி ஸ்கொயர் ஓகேயா ஈஸி தான் இந்த ப்ராப்ளமும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க ஃபார் த பேரபலாய்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு யூ ஒய் ஈக்வல் டு பி ஜெட் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இ இஸ் ஈக்வல் டு லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல இ எஃப் ஜி மூணுமே ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இங்க இ மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஓகேயா அப்ப அதே மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆர் எடுத்துப்போம் ஆர்ல இருந்து ஆர் ஒன் மட்டுமே ஃபைன் பண்ணா போதும் ஏன்னா இக்கு ஃபார்ம்லா என்னது ஆர் ஒன் டாட் ஆர் ஒன் தானே ஆர் யூ பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி ஆர் ஒன் மட்டும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைன் பண்ணா என்ன கிடைக்குது பாருங்க யூ பண்ணா ஒன் ஜீரோ டூ யூனி கிடைக்குது ஓகேயா இப்ப இயோட ஃபார்ம்லா என்னது ஆர் So, dot product பண்ணும் போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது ஒன் பிளஸ் போர் யூஸ் கயன் கிடைக்குது அது ஆப்ஷன் பி ஓகேயா இது மாதிரி ஒன்னே ஒண்ணு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு எது தேவையோ அது மட்டும் நம்ம ஃபைன் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஃபார்ம்லால சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்ப இ கேட்காம ஜி கேட்டு இருந்தாங்கன்னா நம்ம வெறும் ஆர் டூ மட்டும் ஃபைன் பண்ணா போதும் அதாவது ஆர் பி பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் நமக்கு ஆர் டூ கிடைக்குமா ஆர் டூ மட்டும் ஃபைன் பண்ணி ஆர் டூ டாட் ஆர் டூ போட்டு ஜியோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணிடலாம் ஆர் ஒன் ஃபைன் பண்ணணும்னே தேவையில்ல சோ கொஸ்டின்ல எது கேட்டிருக்காங்களோ அது மட்டும் ஃபைன் பண்ணா போதும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த டியூபின் இண்டிகேட்ரிக்ஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் த ரைட் ஹெலிகாய்ட் ரைட் ஹெலிகாய்டோட பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்காங்க எஸ் போர் ஆப்ஷன் கொடுத்தாச்சு இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டியூபின் இண்டிகேட்ரிக்ஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் த ரைட் ஹெலிகாய்ட் எஸ் ஏ ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பபோலா இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது ப்ரூஃபும் இருக்கு இதுல ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க நமக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தாவே போதும் இதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் தாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏ நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் ஃபார் எ கர்வ் டு பி ஸ்ட்ரைட் லைன் இஸ் தட் த கர்வேச்சர் இஸ் ஜீரோ அட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கர்வ் ஒரு கர்வ் ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கிறதுக்கு நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் அதோட கர்வேச்சர் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கும் அட் ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ தான் ஒரு கர்வ் ஸ்ட்ரைட் லைனா இருக்கிறதுக்கு நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் நமக்கு தெரியும் கப்பா ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் பாயிண்ட்ஸ்ன்றது அதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஏ நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் ஃபார் ஏ கர்வ் டு பி பிளேன் கர்வ் இஸ் த டார்ஷ் இஸ் ஜீரோ அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த கர்வ் அதே மாதிரி ஒரு கவ் பிளேன் கவ்வா இருக்கிறதுக்கான நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் வந்து டார்ஸ் ஆன் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதாவது டவ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அட் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் ட்ரூவான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் ட்ரூ இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் கப்பா ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா கவ் டு பி எட் லைன் டவ் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா கவ் டு பி எ பிளேன் கவ் இதுதான் அதோட நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் சோ இதுவும் ட்ரூ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா A necessary and sufficient condition for a curve to be a plane curve is that r dot r double dot r triple dot equal to zero. This is true. This is a very important statement. Necessary and sufficient conditions are told. That is all very important. Main is all very important. This is one statement. You can say that the curvature is zero, Tarzan is zero. You can say that kappa is equal to zero, tau is equal to zero. You can say that this is all. சோ இந்த மூணுமே ட்ரூ தான் அப்ப நமக்கான ஆப்ஷன்ல எது கரெக்ட் ஆல் ஒன் டூ த்ரீ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் ஏன்னா கொடுத்துருக்க மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ ஓகே லாஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த டோட்டல் கர்வேச்சர் ஃபார் த ஹோல் ஸ்பேர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஏ எஸ் ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பேரோட டோட்டல் கர்வேச்சர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபோர் பை ஆப்ஷன் டி
கண்டிப்பா இந்த பேப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ல உங்களுக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஃபைன் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ் விட இதெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் சோ இந்த பேப்பருக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஓகே இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க அதே மாதிரி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல யாராவது டிஆர்பி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம வேற பேப்பர்ல இருந்து பாக்கலாம் இதே மாதிரி வேற வேற பேப்பர்ஸ்ல இருந்து நம்ம சேனல்ல வீடியோஸ் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச